Fue el último John Rockefeller, nieto del fundador de la poderosa familia que ahora controla el mundo. Es hora de exponer la vida y obra del legado que dejó su abuelo en su nieto, conocido como el último Rockefeller. Esto es lo que hizo el nieto del fundador de una de las familias más poderosas del mundo. El último Rockefeller ha muerto. Era el titular que se leía en los principales periódicos del mundo el día 20 de marzo de 2017. El último gran banquero, líder al mando de la prestigiosa familia Rockefeller. ¿Qué fue lo que hizo con la fortuna heredada por su padre y abuelo? ¿Cómo fue que trasladó su poder bancario a la industria energética, de la medicina y la industria alimentaria? David Rockefeller, 12 de junio de 1915, Estados Unidos, más específicamente en la ciudad de New York. Como primer dato relevante, se debe mencionar que David era el nieto del fundador de la familia John D. Rockefeller. Al ser miembro de esta caudalada familia e hijo de John D. Rockefeller Jr., quien a su vez era el hijo de nada más y nada menos que el fundador de la compañía Standard Oil, la infancia de David Rockefeller se vio plagada de lujos y comodidades. Esto, por supuesto, no evitó que David representara de forma prodigiosa a su familia en cuestiones empresariales y de negocios. Inició sus estudios en una de las universidades más reconocidas a nivel mundial, Harvard. Luego pasaría a otra institución de primera como lo es London School of Economics, donde aprendería a la perfección temas de negocios. Al culminar con estos estudios, también obtuvo un doctorado emitido por la Universidad de Chicago relacionado a su desempeño en ciencias económicas. Cabe destacar que durante esta importante época, conoció a uno de los personajes históricos más recordados de la historia norteamericana, John F. Kennedy. De hecho, durante un tiempo se le relacionó de forma emocional y sentimental con la hermana del futuro mandatario, Kathleen. Durante la anecdótica década de los 40, específicamente en el año 1940, escribió una tesis que llevaría el nombre de Recursos en Desuso y Desperdicio Económico. No fue sino hasta terminar con sus estudios que completaría su primer puesto importante, el cual sería el de ser secretario del alcalde en New York. Posteriormente pasaría a un segundo cargo como director adjunto regional en el Departamento de Defensa de los Estados Unidos de América. Posterior a esto, David comenzaría a conocer un poco más el mundo y a expandir su perspectiva del mismo. Su vida daría un giro al alistarse y servir al ejército estadounidense. Bajo sus funciones militares, visitó y conoció el norte de África, además de servir en Francia para finalmente retirarse alcanzando el rango de capitán en el año 1945. Podría confirmarse que su presencia y aporte en inteligencia militar lo marcó para toda su vida pues durante el segundo conflicto mundial conoció muchos aspectos anteriormente inimaginables. Luego de un tiempo y de haber cumplido con sus servicios militares, David Rockefeller pasaría a ser una parte más importante dentro de su imponente familia como miembro activo de la misma. Gracias a sus estudios y demostración de diversas gamas en temas políticos y económicos, David comenzó a trabajar directamente con Chase Bank, una compañía que años más tarde cambiaría su nombre a JP Morgan and Company una familia muy conocida en el rubro como los Morgan. Si quieres saber cómo y quién fundó esta familia tan poderosa como los Rockefeller, te invitamos a ver nuestro video llamado El hombre que dominaba el mundo. Sus impresionantes atributos y talentos en el sector financiero y económico lo catapultarían hacia el cargo de jefe ejecutivo del Chase Manhattan. Durante una larga jornada de servicios en este cargo que abarcan 11 años en total, David continuó demostrando sus atributos en el sector, por lo que posteriormente sería elegido como el candidato y presidente de esta misma entidad durante un año. Cabe destacar que su presencia en esta entidad bancaria sería sumamente beneficiosa para ambas partes. Esto se debe que durante su presencia en esta entidad bancaria, se alcanzarían alianzas sumamente poderosas y atractivas en el mundo de los negocios. Por ejemplo, General Electric, empresa que se considera pionera cuando de electricidad se habla fue una de las empresas asociadas al Chase Bank en cuestiones de negocios. 
Durante ese momento David Rockefeller estuvo a cargo de la imagen y liderazgo de su familia. Se dice que junto con los Morgan y otras familias decidían quién sería el siguiente presidente de la Unión Norteamericana. Impulsó además enormemente la industria de la medicina, industria energética y la industria alimentaria, invirtiendo grandes cantidades en las principales empresas que dominan estos sectores a tal grado de ser los dueños casi absolutos de estas empresas. Como dato curioso, ¿sabías que hasta la fecha está prohibido que una empresa particular genere, suministre y o distribuya energía eléctrica en todo el mundo? Esto es por decreto de todos los gobiernos del mundo que prohíben que empresas y particulares puedan tener injerencias en este ramo tan lucrativo porque precisamente lo controlan las grandes esferas del poder. De manera profesional, toda la carrera de David Rockefeller se vio alterada por su paso por Chase Bank. Esto debido a que se habla de una empresa sumamente asociada a su familia y en la cual desempeñó sus diferentes cargos de forma impresionante. Si se habla de inversiones y pioneros, entonces David debe ser mencionado en la historia de esta institución bancaria, debido a que multiplicó las operaciones de la empresa en países extranjeros, haciendo préstamos y generando intereses por dinero. Esto aumentó la presencia internacional del Chase Bank y los catapultó a otros niveles. Y es que en esa época David Rockefeller junto con otros banqueros poderosos prácticamente inventaron el dinero, pues es bien sabido que el dinero se crea por medio de la deuda. Mientras que un banco está autorizado a prestar más de 10 veces el capital que realmente tiene, presta dinero que no existe y cobra por ese mismo dinero. Si quieres adentrar en este tema, te hemos dejado el video al final de pantalla llamado Los secretos de los bancos. Tanta fue la influencia de David Rockefeller en la entidad financiera, que esta empresa lideró la expansión internacional durante aproximadamente los últimos 60 años. Sin mencionar que luego de retirarse de sus cargos, David continuó asesorando a los mandatarios de la institución para que continuasen por el buen camino. De hecho, varios presidentes de Estados Unidos intentaron disuadirlo para que tomara la Secretaría del Tesoro. Un halago que siempre agradeció, pero que de la misma manera rechazó. Es bien sabido en el interior de la Casa Blanca que David era totalmente franco y honesto cuando algo no iba de acuerdo al plan, y era capaz de liderar las soluciones necesarias cuando se le necesitaba. Sin embargo, se mantuvo alejado de este entorno y enfocó sus esfuerzos en otras aficiones. Un hecho que se puede confirmar con cualquier familiar o persona cercana que le haya conocido es su afición por viajar y conocer el mundo. Esta misma afición junto a su memorable apellido fueron las razones para que se convirtiera en uno de los representantes principales del capitalismo americano en otros países. A lo largo de su vida visitó múltiples estados, ciudades y países muy importantes en la actualidad habiéndose registrado múltiples visitas a empresarios y mandatarios importantes de dichos lugares. En un lado más sentimental de su vida, compartió intimidad y años de estabilidad con la mujer que luego pasaría a ser su esposa desde 1940 hasta 1996. Este último año mencionado sería el año en que su esposa fallecería. Como dato curioso, se debe mencionar que el impulso que se necesitaba para la construcción del World Trade Center fue dado por David Rockefeller y su hermano mayor. Esto debido a que financiaron una notable parte del proyecto para que él mismo se hiciera realidad y fuera llevado a cabo en suelo americano. Más allá de gozar una vida caudalada y de comodidades, David siguió el ejemplo de sus antecesores y disfrutaba mucho de la filantropía, llevando sus conocimientos y aplicándolos cada vez que podía para aportar beneficios a la humanidad. Por aquella época hizo un lazo estrecho con otro gran inversionista llamado George Soros, conocido como el millonario más despiadado de la historia conocido por llevar a la quiebra economías de países enteros, pero a su vez ser uno de los mayores filántropos donando gran parte de su fortuna para apoyar otras economías emergentes. Es como si una doble moral jugara en la mente de este gran inversionista. Si quieres saber más acerca de este personaje, te dejaremos la tarjeta de video del millonario más despiadado, George Soros. Pues como dice el dicho, Dios los hace y ellos se juntan. David Rockefeller y George Soros tomaron una estrecha relación. Viajaban en muchas ocasiones en un jet privado recorriendo partes del mundo, teniendo reuniones secretas con los líderes de las economías donde ellos tenían intereses. Pues además se comenta que Soros era el títere de los Rockefeller. Otro evento importante durante su carrera profesional 
es que para el año de 1973 se convirtió en el mismísimo fundador de la Comisión Trilateral. Esta es una de las compañías privadas con más influencia a nivel global, por lo que aquí también dejó legado David Rockefeller. Todo esto sin mencionar que también participó como miembro del comité consultivo de un grupo conocido como el Club Bilderberg, un evento donde se reúnen aproximadamente las 130 personas más influyentes del mundo. Realiza una reunión anual, solo mediante invitación de los miembros. Sus reuniones se dan en complejos de lujo situados en Europa, Norteamérica y Asia Occidental. La prensa no tiene ningún tipo de acceso, y mucho menos, a los temas y decisiones que se toman en estas reuniones. El nombre de este club procede del hotel en el que tuvo lugar la primera reunión, en los Países Bajos. Si quieres que hagamos un video específico de este club de élite, déjanos saber en los comentarios. Todo esto dio como resultado un aumento en la popularidad de su reconocido apellido a nivel mundial, ya que parecía que cada vez que un Rockefeller aparecía en la ecuación, se generaban millones de dólares de ganancia y un mayor estatus. Debido a su paso por una de las entidades educativas más conocidas del mundo, Harvard, este decidió realizar un donativo a la misma. Un donativo nada más y nada menos que de un aproximado de 25 millones de dólares en el año 1994. Otro elemento importante sobre la vida de David Rockefeller era su amor por el arte. Este podría decirse que fue un amor heredado por sus predecesores, y el cual continuó durante años. De hecho, luego de su donativo a Harvard, se comprometió a dar anualmente un total de 5 millones de dólares al Museo de Arte Moderno en la ciudad de New York. Según registros, la reconocida revista conocida como Inside Philanthropy, luego de su muerte, David Rockefeller se comprometería a llevar a cabo donativos mucho más grandes en cuestión de dinero. De hecho, se habla de un total de 100 millones de dólares a cada una de las entidades relacionadas. Entre estas es posible encontrar al Museo de Arte Moderno de New York, a la Universidad Rockefeller y a la misma Harvard. Todo esto destaca la importancia de estas entidades en la vida de David Rockefeller. Además de esto, también es de dominio público que durante sus años en vida, logró adquirir una colección artística sumamente amplia y valiosa. En ella, se podían hallar obras de Picasso, Matisse y otros artistas sumamente conocidos a nivel mundial. El legado que sus antecesores dejaron en cuanto a arte, filantropía y negocios empresariales fue cautelosamente vigilado y continuado por David. En términos empresariales, su presencia puede separarse en un antes y un después en las diversas entidades donde desempeñó. Esto debido a los grandes avances, fusiones, logros y mejoras que logró adjudicarse a lo largo de su carrera y que benefició a cada una de las firmas en las que desempeñó. Por otra parte, no se puede olvidar sus grandes aportes a la humanidad y en la manera en cómo se hacían las cosas. Sin mencionar que el legado artístico de la familia también fue perfectamente conservado al recolectar obras artísticas y ser un apoyo para museos importantes de la actualidad. No fue hasta el año de 2002 que la familia Rockefeller decidió dar a la luz la única biografía que se conoce sobre su apellido y sus miembros. En ella es posible encontrar las únicas líneas existentes de todo su legado y años de desempeño. Por otra parte, a través de medios como la revista Forbes, la cual se encarga de brindar cifras y estadísticas de interés al mundo en general, se dio a conocer que David Rockefeller, antes de su muerte, contaba con un total de 3.300 millones de dólares. Aunque esta cifra es solo representativa, ya que la fortuna total de los Rockefeller es incalculable. Una cifra que resulta estrepitosa y hasta exagerada en cierto sentido pero que sin duda alguna refleja el impresionante desenvolvimiento de David Rockefeller durante sus años de vida. Finalmente, antes de su partida de este mundo, se ocupó de presionar gobiernos emblemáticos como el de Uruguay legalizando la marihuana, en uno de sus tantos viajes con Soros. Como lo deja ver estas fotografías donde Mujica se reúne con George Soros y David Rockefeller, el último gran banquero líder de la familia Rockefeller, tuvo una larga vida al igual que sus antecesores. Muere a la edad de 101 años, en 2017. Tras conocerse la muerte de David, también quedó confirmado que se desvanecía el último nieto con vida del fundador de la dinastía. Dinastía que tendría paso a través de los años por industrias como el petróleo, entidades financieras y educativas, organizaciones artísticas, inversiones gubernamentales y muchos otros sectores sumamente importantes en la actualidad. 
Más allá de la importancia de la familia Rockefeller en la cultura estadounidense y la cultura en general como tal, se debe destacar la importancia de la vida de David Rockefeller, el último nieto del fundador de una empresa petrolera que decidió continuar el legado de sus antecesores para abarcar de forma ideal distintos entornos y problemáticas. El hombre que lideró desde las sombras tomó gran parte de las decisiones con las que actualmente vivimos, tanto políticas, sociales y económicas. Se aseguró de mantener la fortuna de su abuelo y hacerla crecer ya sea por medios éticos o no éticos. David Rockefeller, junto con los banqueros más poderosos del mundo, dictaron desde hace décadas el rumbo de la sociedad. Como dato curioso, ¿te has preguntado dónde guardan las familias más poderosas del mundo su fortuna? Pues entre oro, además de otros metales preciosos, piedras preciosas y dinero en efectivo, es resguardado en bóvedas secretas en tantos bancos que poseen, pero en especial, existe un lugar ultra protegido por militares del gobierno de Estados Unidos en la llamada zona, el edificio en Fort Knox, Kentucky. La famosa reserva de oro de Fort Knox es el escenario que se elige por los banqueros para proteger sobre todo las reservas de oro. No te pierdas nuestro próximo video, la bóveda de los Rockefeller. Nos vemos en un próximo video.